普当选还是贺锦丽当选，对于接下来全世界的格局都会不太一样哦。今天带你们快来看。大家好，我是志玉，今天想跟大家来聊聊美国总统大选到底代表的什么意义？你说啊，就是选川普或贺锦丽，才不是嘞！这一次的美国总统大选啊，可以说是牵动了。全球的格局，好多国家现在睁大眼睛看，而且大家都在沙盘推演，到底他们接下来要如何应应这位新任的美国总统。这次的美国总统大选非常非常的重要，所以今天呢，我们就分门别类，分不一样的国家，带大家来看看，到底总统大选会对全世界带来什么样不一样的影响。那当然呢，最近大家常常这样讲，从二零一八年的中美贸易战开始，你就。感觉到这个世界变得不一样了。有人形容说，那叫做两极化的世界。一个呢是中国为首的，大家认为它是一个比较集权统治的国家的集团；另外一个则是美国带领的所谓的民主国家联盟。那亦或是又有人讲说，不，那叫做多极化的世界。无论你如何理解，呃，简单来看，就是跟过去不一样了。过去你看到这全球就是。美国是一个最强大的国家，然后其他国家呢，感觉就是有一种那种俯首称臣，或者是要听他的意见为主要意见的那种感觉。但是未来的世界已经不一样了，从中美的贸易大战之后，不一样了，这个世界。变了，好，那于是呢，接下来就有一句话说了，在这个世界上最重要的双边关系就是中美关系，所以呢，这一次的总统大选啊，也非常好的诠释了中美关系到底。在未来新总统任内会有什么样不一样的变化？好，我们就简单梳理一下哦。呃，中美关系哦，这个其实也是有一点这个合久必分、分久必合的感觉哦。最早最早，当然这个美国看中国会觉得，哎，你这个就是一个共产主义的国家，那就是跟我就是不对盘，对不对？我们就是井水不犯河水，我看不惯你哦。但那个时候的中国呢，还非常的弱小嘛。那个时候，所以呢，那当然美国你很大，我们也就是不要惹你 ，OK？ 好，但是呢，你看到了后来的美国呢，在一九七零年。年代，他说：“哎，我要联中治苏。”那个时候有苏联嘛，所以呢，你就看到了，哎，好像牵起了中国的手。所以从中美关系从那个时候开始有一点渐入佳境。那到了后来呢，哎，慢慢的中国变成了美国眼中觉得很好利用的一个国家，人那么多，那么勤奋。你们就做工就好啦，大家都做工的人，所以中国变成了世界工厂。那当然呢，在中在美国有意的引导之下，他希望中国强大，去跟这个苏联能够相抗衡嘛。那是美国的如意算盘。那同时呢，美国也觉得，哎，你看，你就按照我的样子，我捏捏捏，让你慢慢成长。以后呢，哎，你就是会跟我一样，就会听我的，就是我美国教你的，我让你富起来啊，你当然要听我的，我是你家老大。但是后来，哎、欸，慢慢慢慢不是这个样子哦，你就发现了，当呃中国越来越强大之后呢，呃，习近平就喊出了一句口号，那叫做“中华民族的一个这个伟大复兴”。然后呢，又开始有一些名词叫做“东升西降”。这个时候呢，哎、欸，美国就有一点危机意识了，哎、欸，我到底？扶植了一个什么感觉？好像会成长成比我更大的巨人，就开始有威胁感。于是呢，大家都知道了，就是连下来后来你看到的，现在中美对抗的这样的一个态势哦。那为什么说这一次的一个选举非常非常的重要？大家讲了，二零一八年中美的贸易战，那个时候是川普挑起的。好，川普挑起了之后呢，呃，当然，呃，你看马上呢，这个中国就遭遇到了非常大的一个困境。我可能拿不到一些关键技术，我可能处处被打压，我可能被客关。税种种种，一开始你会觉得好像中国还撑得很好，盯住了。但是呢，哎，川普后来遇到了 COVID-19 啊、哦，那于是呢，哎，这个川普也落选了。后来的拜登，哎，本来中国还在等，看拜登会不会有一点这个改弦易辙，可能会有一些不一样的做法。没有想到拜登继续来这一套，因为。美国的民意其实已经改变了，因为他们已经被川普洗脑成中国就是那个洪水猛兽，就是要来抢夺我们世界霸主地位的那个国家。所以呢，现在在美国里头的主流意见都是要跟中国对抗，觉得中国是敌国。所以拜登当然也就这么从善如流，继续下来他们的政策了哦。好，那于是呢，在这一次呢，大家就会觉得这很重要，是一个分水岭了。呃，到底是川普他会回过头来
继续对中国强硬，亦或是呢贺锦丽他会延续拜登的一个政策继续下去。但是呢，其实两个人应该都是持续的跟中国对抗，只是那个对抗的强度强一点，弱一点。理性一点，疯狂一点，不太一样了哦。好，那我们就简单来看看哦，到底呢这场选举在美国国内对他们国内的人来讲是什么样的重要性哦？那当然对世界上投资的人来讲也非常重要。呃，拜登呢，你很简单看他，他就是一个呃，觉得就是呃，我就是要举债。然后我要促进经济成长，然后我要课关税，好，那这会造成什么样的结果呢？它不断的发债，所以呢，很可能你就会看到他们的财政会恶化的，然后你看到通膨会上来的，因为即便川普再怎么跟你讲说那个关税是克到中国人，克到外国人。他真的没有弄清楚关税是克到谁啊？关税是克到你自己的美国企业身上哎，付关税的是谁啊？中国的商品进口到美国是美国那个进口商，他要去付那个关税的，所以到最后呢会造成美国通膨在一起。那贺锦丽呢？贺锦丽呢？他就是通膨会慢慢降温，现在拜登的政策就如此，他会延续下去。然后呢，他还是持续的呃气候变迁，他非常认同，所以呢要这个绿色能源呐、啊，然后呢这个 L F E D 啊连。联准会让他们自主，所以你看到两个人他们的政见是不太一样的。好，那再来呢，你就看到拜登最近声势非常强，大家觉得拜呃这个川普，川普的声势非常强，大家觉得川普应该会当选。那这个站在川普身边，应该说那个第一个跳出来我挺川普的那个人，有人说啊，他就是下了一盘好大的棋，他看准了川普背后的商机。你说川普背后什么商机？马斯克，那于是呢，大家形容说马斯克站到了川普的身边，他力挺川普。大家说这个是他的一个商业的规划，因为呢，他挺川普，他赌川普，那这叫一个钱跟权的结合。钱，马斯克是现在世界上最有钱的人，地表上最有钱男人。然后川普呢，他曾经是带领全世界最强国家的。国家领袖，所以呢，一个有钱，一个有权，钱加权的结合，你们到底想干嘛？征服世界嘛，所以呢，这两个都是很疯狂的人，现在呢手牵手心连心了、哦。那这个呃，我看到这个马斯克还为了要挺川普，还很有意思啊。他说：“哎，我每天都捐一百万美元，干嘛？你们只要愿意连数那个永枪的，我就给你，我就一百万美元给大家。”他就是在挺川普。那同时间呢，你看到另外一位很特别，比尔盖茨，他从来不沾政治的，呃，他都说：“哎。”任何一个政党，我都可以合作，所以他从以前到现在，从来不会跟任何一个政党走得太近，他都有一点保持等距。但这一回他捐钱给了贺锦丽，为什么？因为呢，他说啊。他要支持的是那个在意气候变迁，因为比尔盖茨就不断的在做这些呃气候暖化、啊、相关的慈善事业嘛。他说他要支持跟他理念相同的，那他要支持的那些呃愿意支持医疗保健相关事业的人，那。就是贺锦丽啊，所以呢，他捐给他了，呃，这个大约是十六亿新台币的一个这个呃政治捐款啊，他支持贺锦丽，但是他没有直接说我捐他钱了，他只说我要支持那个跟我理念相同的人。那这个比尔盖茨就讲了。这一次的选举很不一样，呃，这就是回应到我们今天跟大家聊的主题。这次的选举很重要，因为它会牵涉到。各个国家的一个这个不一样的布局，它会牵涉到未来你的投资，它会牵涉到很多的产业，到底呢？会怎么样的被看待？所以你就看到了，如果现在的一个声势比较高的川普，他真的当选的话，气候变迁他说假议题嘛，所以呢，什么绿能啊那些，可能嗯就会有点辛苦，有点委屈了哦。好，那特别呢，在医疗这个部分也很有意思哦。呃，在美国，其实他们都说医疗费非常贵的，你随便开一个刀，十万、二十万的美元，合台币是三百万、六百万这样的数字，很惊人。呃，你生个病。你家全家都毁了哦，所以他们的医疗保险非常贵，每个月每个月，如果你四十岁左右的话，你一个月的医疗保险可能得要付到两万块钱台币左右，很贵的，可能是七百美元左右哦，或者是四百五六百块美元。那如果你是六十岁，年纪越大，你每个月要缴的更多。你年纪六十岁以上，你可能一个月要缴的这个医疗保险是一千块钱美元呢，很贵很贵哎。那没想到这样的事情明明很重要，明明都是人民的痛点，但是呢，却。没有在这一次选举当中被提出来，这也是让大家觉得很吊诡的事情。美国人都不在乎吗？不晓得。好，但是呢，这次的选举哦，你这个可以看到的，美国的
，明明是他们国内的选举，但是呢，他们谈的都是外交政策。呃，美国呢，他们不断的把外交呢当成他们选举最重要的事。你看到他们甚至呢还呃有一个正义赏金，他说：“哎，我就是悬赏一千万美元。好，那一千万美元呢？他说你们就给我提供资讯，你看看那个俄罗斯有没有任何的情资想要来这个左右美国的总统大选。你看那个中国，你看那个伊朗是不是有计划？所以呢，你如果提供资讯的话呢，你如果这个资讯非常正确，我会给你一千万美元的这个悬赏奖金哦。大家就觉得你是有被害妄想症吗？这个俄罗斯跟中国说，我没有想要影响你啊，随便你啊。对中国来讲，你们选谁不是一样都制裁我，随便你啊。我干嘛要花那个心力去影响你们家选举哦？但是呢，美国就有这个正义赏金。然后呢，我们看到了对中国来讲，会觉得不管是谁当选啊，这个对中国对抗的那个呃基调应该是不会改变。那对普丁来讲呢？他当然希望川普当选。川普呢，在这次选举，他讲了一句什么话？他说啊，泽伦斯基啊，从一开始就根本不应该开始这场战争。他还讲，他当选之后二十四小时就搞定俄乌战争，他会就跟川这个普丁谈。所以呢，大家就说，哎，那普丁应该是觉得。比较希望川普当选哦，应该是如此。但是呢，也另有一说，也有一些莫斯科的官员觉得说。川普那个人哦，这个说一套哈，做一套。呃，这个七十八岁的男人就出一张嘴，而且那张嘴啊，叭叭叭叭叭乱讲话，常常是这样子的哦。好，他说川普啊，常常六亲不认。大家都说川普是谈判专家，谈判专家当然要六亲不认。你还记得那个时候，他可以一方面跟普丁见见面，手牵手，好兄弟；回头之后签一个这个，马上签一个他们的公文，说我要制裁俄罗斯。那他跟中国不也是这样吗？呃，跟这个习近平好来好去啊，就是我们两个还可以写情书。对吧？然后哈,哈哈哈，然后请他小孙女孩唱中文歌，结果呢，回头去之后贸易大战就开打了。所以你就看到川普这个人哦，疯疯的。所以呢，这个俄俄罗斯就说了，其实川普好像是可以，但是。很难讲、欸，所以呢，你就看到了这个莫斯科当局其实呃会觉得普丁或许会觉得川普当选对他可能比较好谈，但是呢也不抱太大的希望。那另外呢，就要带您看到还有一些国家也非常关注这场选举，比如说以色列。以色列呢，在这个拜登的一个这个总统时期，你看到纳坦雅胡很憋屈啊，呃，不是觉得你美国应该无条件力挺我吗？怎么现在你也来指责我没有人权呢？那你人是没人权啊？好，那无论如何，纳坦雅胡觉得如果是川普就会挺我到。到底，川普好像也不是那么 care 人权的人，他疯疯的。好，所以呢，你就看纳坦雅胡应该是一心一意希望川普上位，因为他当初呢来到美国呢见了拜登，但是还马上跑去见川普，大家说他在押宝川普会重新回到白宫。所以呢，你看到现在以色列希望川普当选，那川普呢提出提出的中东和平计划，其实里头呢也都大部分是在帮以色列讲话。所以我们可以预期，如果川普。再度入主白宫的话，呃，以色列可能又要嚣张起来了。另外一个国家是沙特阿拉伯沙特，那沙特呢，其实也是跟拜登拜登政府弄得很不好。沙特现在的王储萨尔曼，大家还记得吗？大家就是这个拜登不说你筷子手吗？你不是虐杀了那个记者吗？然后呢，见到那个王储的时候还不想跟他握手，对不对？那王储说你不不喜欢我，我也不喜欢你啊。所以呢，这个王储其实很讨厌拜登，然后笑他老年痴呆，然后呢，常常呃。据说这个沙特的王储在自己内部开会的时候都呵呵笑，说那个美国哈哈好好笑、啊，找那个什么老人家当总统。他就说他比较喜欢川普，所以你看到这个沙特跟美国之间的关系啊，在拜登总统的期间其实弄得非常僵。还有一个是大家还记不记得美的美国那个时候通膨很厉害的时候，那这个拜登去跟这个沙特商商量啊，这个 OPEC 说那你能不能增产啊，让油价下来啊？那你油价下来，我的通膨就松口气啊。结果呢？这个萨尔曼、沙特啊，才理你嘞！我不但不增产，我还减产嘞！我弄死你！所以呢，那个时候美国啊，呃，这个拜登就很气这个沙特。那当然呢，这个沙特已经讲了，我就喜欢川普。所以如果川普回来的话，大家就会讲了哦，那可能沙特阿拉伯跟这个美国的关系好了。那现在的拜登呢，是不把这个军事武器卖给沙特的。那未来或许从川普的手中，他又可以买到这样的一些武器了。所以呢，你就看到了未来，如果真的是川普当选。的话，可能对整个中东的情势也会有一些不一样的变化哦。那当然，对中国而言啊，现在是。谁都一样啦，呃，不管是谁来当选哦，其实呃都应该有那个
立场要坚定，就是自己该做的事要做好，自己要发展的科技还是靠自己最好，靠人人跑，靠山山倒，对吧？以前呢，靠美国的一些技术，觉得我们就可以这么呃长长久久的好下去。后来你发现不是的，所有的技术还是要掌握在自己的手中。你说以前的这个所谓的供应链分工，把最高阶都在美国人脑子里面设计，那中国分到一些中低阶的劳力密集，现在发现这一套行不通。呃，一个国家。最重要的一些呃，这个资讯啊，最重要的知识啊、技术啊，还是应该掌握在自己手里。所以呢，无论是谁当选啊，这个中国现在都已经立定志向，我们就自己做。所以呢，川建国不是叫假的哦。呃，川普再回到白宫，一样川建国，川建国 Plus， 川建国。二次方，好，那无论如何啦，呃，今天跟大家聊的是，呃，这场选举非常重要，会牵动未来的一些国际情势的。那对美国自己而言呢、哦，就是牵动他们内部的产业的发展，到底是绿能产业比较好，亦或是传统产业比较好？通膨会再起，亦或通膨会降温，这是他们内部的状况。但是对全球的一些地缘政治来讲，呃。川普亦或是贺锦丽入主白宫，对于未来的世界长的样子会很不一样。呃，这是今天呢告诉大家哦，这场选举有多重要，大家多多关注了。呃，没几天结果就要出来了，让我们拭目以待。这是今天的内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。